哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。开篇之际，先给大家放一段二十八秒的录音。这段录音的开头似乎是车辆的某种提示音，在提示音响了几秒后，便是一段清晰的跑车加速声音。有过开车的小伙伴应该能听出来，在加速到一半时，开车的人似乎停止了加速，但短短两秒后又狠狠继续踩下油门。可就在二十三秒后，录音中传来一个女人尖叫的声音，此后便是汽车撞击翻滚的声音。大家也许会认为这无非就是一起普通的交通事故，可有个问题，这段录音一直都没有人说话，也就是说，这段录音并非来自通话时的录音，所以奇怪的地方来了。好端端的，车上的人为何要录音？这个发出尖叫的女人，结局又如何呢？在这二十三秒钟最后七秒的背后，到底是一起普通的交通事故，还是一场临时起意的谋杀计划？时至今日都没有一个准确的答案。今天我们就来讲讲在韩国闹得沸沸扬扬的济州岛跑车案。故事后半部分可能会有点烧脑，但整体内容非常精彩，制作不易。希望大家看完后能够长按点赞键支持一下。事情还得从2019年11月10日韩国的济州岛说起。作为韩国第一大岛，济州岛凭借海洋性气候的宠爱，夏无酷暑，冬无严寒，素有“韩国的夏威夷”之称。要不是因为疫情影响，这里一年四季都有很多来自世界各地的游客。正如本期的女主人公恩爱以及她的男友崔某，开着敞篷跑车，吹着凉凉海风，吻着冬日暖阳，带着可爱面容。陪着心爱男友，这本是韩剧里专杀单身狗的剧情，全都出现在恩爱身上。可热情的上帝却来了个买四送一，让一场车祸降临在恩爱身上。这场车祸就像买四送一的一，像一把尖锐的剑刺向恩爱，舔舐着紫的发黑的鲜血。实际上，恩爱和男友崔某的这次旅行根本没有新婚恋人度蜜月之类的浪漫。而是纪念两人恋爱关系的分手旅行，两人的爱情就如同沙滩上的贝壳，里面根本没有属于爱情的珍珠，有的只是扑面而来的海沙。走在海边，恩爱假装若无其事地问了男友：“欧巴，这场旅行之后，我们真的要分手了吗？难道我们连朋友都不能做了吗？我们都在一起那么长时间了，为什么你还是不能接受我呢？”可男友崔某却一言不发。晚饭过后，两人来到沙滩上。恩爱习惯性的拿起手机拍男友：“欧巴，看过来，笑一下，我在录视频呢。”可奇怪的是，男友崔某却一直在嘀咕着奇怪的话：“我们要左转。”半夜一点，吃过夜宵后的两人决定开车回酒店。在月光的照耀下，寂静的乡间小路上车辆稀少，跑车虽然没有合上天窗，但两人之间的空气却凝结的有点让人窒息。坐在副驾驶上的恩爱似乎有很多话要说，但刚到喉咙又被咽了下去。不知出于什么原因，他开启了手机的录音。突然间，你没有系安全带吗？男友这句话打破了凝结的空气。正当恩爱反应过来准备系上安全带时，一阵推背感突然袭来，男友车辆突然加速，从恩爱左手伸向右侧拉下安全带。到刚准备合上安全带纽扣时，车速就已经飙到114码。然后就是一阵强烈的撞击和翻转，也就是前文中大家听到的那段录音。这是韩国媒体公开的现场图片，画面中的白色车辆就是当天恩爱和男友两人当天驾驶的车辆。纵使车辆是钢铁制区，但在披着混凝土的钢筋面前，车辆就是一团行走的橡皮泥。可以看到，整个车头严重变形，车辆前半部分被撞得像花瓣绽放般惨不忍睹。道路人行道一侧的石墙更是直接倒下，一
，一股液体从车上缓缓流下，在倾斜道路的推送下，他不断向旁人拼命发出可怕的呐喊。而就在这滩液体旁边，躺着一个昏迷的女人，她就是几秒前还坐在跑车副驾驶上的女主恩爱。看着天上的黑夜，恩爱觉得自己的灵魂似乎在拼命挣扎离开。看着旁边几盏微弱的路灯，恩爱的手指微微动弹了一下。可全身上下根本不听使唤，看着正在打电话的男友，几秒后恩爱被迫闭上了双眼。到达现场后，刑警为司机，也就是恩爱的男友崔某测了酒精，发现其血液浓度为 0.018% 根据韩国的最新法律，他已经构成被吊销驾照的情况。经过警方鉴定，崔某之所以没有受伤，是因为他有系安全带，但他没有系安全带的女友恩爱就完全不同了。不但因为肩膀骨和肋骨断裂导致肺腑受损，头部更是受到严重的脑震荡，前前后后进行了十多次重大手术。之前那个活泼可爱的女孩，因一场车祸变成了植物人。事故发生两年后，更是被家人含泪推进火葬场。面对妹妹的去世，恩爱的姐姐秀爱怎么都无法接受。在怀着滴血般的心情整理妹妹遗物时，姐姐却发现了这场车祸背后的疑点。首先是妹妹为男友崔某录制的一段视频，视频中妹妹让崔某笑对镜头，可崔某说了一句“我要左转”，而妹妹车辆发生事故的原因，恰恰是因为没及时左转而撞上路边的人行道，从而发生翻车。姐姐查了当天济州岛的天气情况，并向当地居民证实，当天晚上并没有下雨和下雪，路面也没有结冰的情况。她怎么也想不明白，在没有其他车辆的干扰下。为什么妹妹男友会撞上路边？况且按照崔某当时体内的酒精浓度，他的意识状态可以说是很清晰的。其次，在交通事故发生后的两天，也就是2019年11月12日，随着父母去女儿公寓取东西时，却发现房门密码锁突然被人更改。本以为是遇到了劫匪，可查监控后却发现是女儿男友更改了密码。期间还两进两出女儿房间，他们实在不明白。女儿男友为何要改密码？而且还是在事故发生后的两天。对此，崔某解释说自己是害怕别人会进女友房间拿走东西，但这解释总让人觉得此地无银三百两。恩爱家人怀疑崔某是拿走让他害怕的东西，例如密谋杀害自己女儿的证据，不然为什么女儿上车后要开启手机录音，而不是直接用视频的方式录制？很明显是因为自己女儿感受到了死亡威胁。所以，恩爱家人以销毁证据的嫌疑向警方申请调查崔某，并得到了女儿数十位朋友的联名请愿书。但直到两年后，因为恩爱的去世，韩国警方才改变了调查方向，从酒驾和危险驾驶致伤的嫌疑改为涉嫌故意谋杀，并向法庭起诉了崔某。面对女友家人的起诉，崔某一口否定，他说自己不可能杀害已经约定要结婚的女友。然而，打脸的事情很快就来了。崔某的其中一位朋友告诉警方，崔某曾请求他帮忙作证，证明他和女友两人的事实婚姻。那什么叫事实婚姻呢？简单来说，就是两个人长期同居，但没有去登记领证。不出意外，崔某的这一要求刚提出来就被拒绝了，因为恩爱周围十几个朋友都没听过这两人约定结婚的事情。更加让人反感的是，恩爱生前租住的房子还有八千万韩元押金。折算过来就是四十多万人民币。如果崔某与死者的事实婚姻关系被证明成立，那崔某是可以获得这笔钱，同时也会因为这个身份减少责任。恩爱的死亡到底是不是一场意外，引起了韩国网友的热议。其中，韩国警方和道路交通局两个机构给出的答案是待定，但韩国国立科学调查研究所则认为崔某存在故意性。三者给出的事故鉴定书不尽相同。吵到现在，几方都没统一结论，所以崔某到底有罪还是没罪？他真的利用了女友没有系安全带的漏洞，在最后几秒起了杀人动机吗？要解答这个问题，我们还得了解事故现场和最后几秒钟车上的情况。先说事故现场周围环境，道路左侧是当地居民的普通住房，右侧是种植农作物的空旷田地。崔某当晚行驶的道路前半段接近于直线，后半段。则偏向左边，车辆撞击的地方就位于需要左转的拐角处，而当时拐角处旁边还停着一辆居民耕作用的拖拉机。根据对现场的勘查
。韩国警方还原了车辆从加速到碰撞，最后到翻滚的过程。车辆是因为速度过快，轮胎侧着撞到人行道台阶后发生翻滚。所幸当时车辆没有爆炸。了解现场环境后，我们再来看一下最后几秒钟车上的情况。为了弄清最后几秒钟的情况，警方搜集了三样物证，其一是钱文忠死者的手机录音，另外两项是行车记录仪和 EDR。单从这个行车记录仪看，最后几秒，崔某就好像踩着油门，直接朝着前面撞过去。崔某的律师表示，这是因为当时路况很黑，他的当事人无法及时反应过来。但从画面来看，好像的确是那么回事。那我们接着来看 EDR。崔某当时驾驶的车辆是福特野马跑车，车辆上装有记录行车数据的 EDR 装置，就相当于我们常说的黑匣子。整个撞击过程分为两部分，其一是车辆轮胎撞到人行道台阶前五秒和后五秒，前五秒道路几乎是笔直的，车辆先是以八十六码的速度行驶，撞上人行道的三秒前，崔某踩油门将车速拉到一百一十四码，撞上人行道的一点五秒前，崔某开始向左打方向盘，撞上人行道的零点五秒前，崔某将方向盘向左打到一百八十五度，也就是相当于一个半圈，在这零点五秒后。车辆便撞上人行道，然后发生翻滚，并将没有系安全带的女友恩爱从车上甩了出去。根据这个过程，崔某的律师就说：“我的当事人在撞击前就向左打了方向盘，这说明他根本就没有谋害女友的计划。”况且 EDR 还显示撞击前刹车是被点亮状态，这说明崔某是临时发现需要左转才踩下刹车，试图减速。针对辩方这道说辞，检方发出质疑。该型号的跑车具有自动识别障碍物的紧急制动装置，所以刹车灯亮起不一定是因为崔某主动踩了刹车。为了解答这个疑问，法院引进了第三方机构进行了模拟实验，结果发现，虽然车辆有自动紧急制动装置，但这个自动不会点亮刹车灯，所以当时是崔某主动踩下了刹车。但至于崔某究竟是不是主动踩的刹车，还是说出于习惯碰到了刹车？刹车的程度又究竟如何，那就不清楚了。所以如此看来，好像是辩方占了上风。那这意味着崔某无罪吗？当然不是。要知道，检方也不是吃素的。在仔细审视了模拟实验数据后，检方从事故全局出发，提出了一个新观点：在车速达到114码时，无论方向盘向左打多少，都很难及时改变车辆轨迹。而且撞击前零点五秒，对一百一十四码的速度来说，几乎是没有任何影响的。真正导致事故的原因是崔某在撞击前三秒将油门踩到一百一十四码这个操作。而且当时崔某还问了女友一句：“你没有系安全带吗？”如果最后这十九秒崔某真的是无心谋害女友，那他为何还要踩油门拉高车速呢？这本身就是个值得探讨的问题。换句话说，甚至会不会存在这样一种可能：崔某知道在最后关头打方向盘和踩刹车的行为完全是徒劳无功的做法，唯一的用处就是洗脱自己的嫌疑。就这样，辩方和检方吵得不可开交，好像是那么回事又好像不是那么回事所以小渊一直都很佩服当律师的那些人，虽然不一定能把黑说成白，但他们总能让你产生一种感觉：眼前的黑不是黑，你说的白是什么白？那韩国网友是怎么看待这件事情的呢？小渊找到了一个很有意思的评论，幸亏这个女孩有录音，这个录音就是我们视频一开始的录音，只不过这段录音前面还有恩爱和男友崔某的通话。对话中，恩爱率先开口说道：“怎么跟我在一起之后，发现我不是你喜欢的那种女孩吗？”对于女友如此直接的发问，崔某回了一个“嗯”，接着女友直接说道：“那就回家吧。”意思是你都想分手了，还约我出来海边玩，还说是纪念我们三百天恋爱的分手旅行。我呸！老娘不稀罕你的同情。看到女友如此不领情，崔某淡淡说了一句：“老婆，原来你是这样的人啊！我把气氛搞好，你却反过来笑我。言外之意是老子好心给你搞个欢送联欢会，你不领情就算了，还泼什么冷水。”然后便是崔某那句让人细思极恐的话：“你没有系安全带啊！”接着便有了后面的这起车祸。这起案件在韩国闹得沸沸扬扬，尤其是韩国网络论坛上，有人认为崔某就是故意的
但也有人认为，被女友泼了一盆冷水后的崔某，也许在那瞬间的确有种想犯罪的冲动，但很快这股冲动便转为一时的气愤。开着车的他一时间没有地方发火，只能踩油门解气。可不料因为没来得及左转和刹车，才撞上石墙。对此，韩国犯罪心理学家分析了两人此前三百天的聊天记录，并没有发现崔某有明显的计划和动机。很难说最后十九秒是崔某精心的杀人行为。但就小院我个人来说，那句“你没有系安全带啊”和后面的油门加速声就已经出卖了崔某。不知道大家觉得崔某到底是故意的还是无意的？欢迎在评论下方分享你的意见。我是小袁，我们下期再见。